ਬੈਕ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਗੋਰਾ ਤਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਠਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੋਲੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰਹ ਲੈ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ 68 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 31 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮ ਵਕ ਵਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸ ਪਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖ ਫਰਜ਼ ਅਸਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਹੀ ਸ਼ਬਾਬ ਪਰ ਮੋ
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿਓ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਰੀਓ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਿਜ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋ ਬਲ ਕਲਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਨਿਜ ਬਲ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਅੱਜ ਸੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾ ਜਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੰਨ ਸਕੇਗੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਤੋਪਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ رائے ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ 3 ਈਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕੌਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ رائے ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ ਔਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ
ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਜਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਫਰ ਜਸਰ ਦੀ ਜੋ ਹੋਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੈਟੀਕਲ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਟੀਕਲ ਸਾਲ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਜਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਟ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 8 9 9 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਰ ਦਸਤਗਾਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮਲ ਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਬਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊ ਯਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਕਸ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ੂਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲ
तो सारे साइन की थे वो साइन ना तो अनुवाद मूल मिल गया है कि बैकर प्राइम मिनिस्टर बराक ओबामा जिन्हें मैं चीफ गेस्ट हों दे रहा थे इंडिया ने भी जा के ये बड़ी दृढ़ता दे नार स्पीच की थी कि तुष्टी किसी भी तरह मनु जज्बा नहीं कर सकते उन उपन तरहों को ना चेजा है वो तो अधिक पटिशन ही दें सी उन्होंने उस बार तो अनु ईमेल करके हर बंदे ने वो दस्या के असी ये चीज ने ना हर खड़े हाँ हर बंदे ने वो राइट है ऐसे ही करीब वक्त तो ये अपन कि आज ये 2020 फ्रेंडम सेकर फ्रेंडम दिखा रखी थी जल्दी है ऐसे फ्रेंडम जो ऐसे सिखा दिया अपनी आजादी अपनी होमोज ना बार करार असी करना है आप सारे ने पता है कि इंडिया के संविधान जो ऐसे सिखा में सेकी नहीं मन्ने गया केसर का ही हिंदू मन्ने गया है ये भी कल है ऐसे युवा ने भी ऐसे पचाऊंगी चोदे हैं अपने तरह भी आजादी अपने राज भी आजादी जेस खेती दे बच्चे सी रहे हैं पंजाब दे बच्चे वो सम आजाद करना वो अपना राज वास लेना ये सारा निशाना है सजोग तो सी देना है तो सी प्रतीक्षा दे साइन करने हैं ते जिधर रेफरेंड में 2020 उस दे बच्चे पांच साल हो रहे हैं जिधर बच्चा तीन साल दा है बाहर साल दा है वो वी सो वी दे बच्चे थारा साल दा हो जाएगा तब उस दिन ये वोट उस दिन आएगी कई मेरे भी ना ने क्वेश्चन भी की था मीडिया दे बच्चे होया कि 2020 मध्यवर्त की है तो सच चुनिया क्यों है एक विशालता दी निशानी है किसे भी जिन सब तो निगाह वाद काम कर दी है वो 2020 दो वाद किसे भी नहीं ऐस करके विशालता दी निशानी है 2020 � इस टाइम दे बच्चे असी हर कर तक हर पैन तक बच्चे तक ये अपनी आवाज जड़िया वो बनाने का कार्य जमाने उन्हें तक का अपनी आवाज ले जमाने वो उस पर एक दर्शन में के के सिख जिन्ना चल मांगा नहीं असी गलाम हाँ अजाद कंट्री दे बच्चे असी गलाम हाँ ते जिन्ना ना जिधे गलाम 700 साल रहे वो वो सानु नसीता देने हैं कि तब वो राज करना नहीं होगा। सिख काम ने राज की था, असी स्तन्य को साल गुलाम रहे, पर सासो साल गुलाम रहे ना बंदा सानु आज नसीमत तो अंधे असी नहीं मान सकते। इस करके सिखा ने अपना राज लेना है, सिखा ने राज करना अंधा है, सिखा ने राज की था है, ते असी राज करेंगे। ये चीजा� आज जिन्हें कांफ्रेंस पहली है, वो जिस शुरुआत कनेक्टर जितना तीन दिन टर्टो शहर में जो हुई है, ये आने वाले समय में जो हर कंट्री में जो हर शहर में जो करने दी, ऐसी कोशिश करेंगे, सजोग तो सी देना है, अखिल देव जो मैं जरूर बेतिया कराऊं कि तो सी जिन्हें ने पहले परीक्षा के साइन किए हैं, उन्हें दासी ना कि किधर चलते हो आधा सारा उत्तर आधा करता है असाने दी है आवाज असाने दी है आवाज बड़े ही मान के साथ तुम भी मलादो आवाज हमारी आवाज के साथ और जबरी के माँ वाइफ जी का काल साह वाइफ जी की बात गुरु नाथ साहेब सत्तू जी श्री इंद्र के आज हम देते जरूरी सी कि उन्होंने क्या देना सी कि आज बाबर काबल दफर फर्ज बनता है कि ऐसी चिजकिए ना, दरिये ना, अपने गुरुदे आशे से मुताबक एक पैर दी जरूरत करिए कि जेड़ा बाबर कदे काबल वालों चढ़ के आया सी उसको कई गुना ज्यादा वड़ा जालम बाबर आज दिल्ली वालों चढ़ के साड़ी दे आ रहे हैं ऐसी फिर किमे बचना है ऐसी की एफर्स करने ने हिंदुस्तान दे नक्शे so, I am going to talk to you about the Amarjeev Singh Ji, who is in California. We are going to continue to talk about our thoughts. But, we are not going to be able to learn our own freedom. No matter what, some people are also confused about the freedom of freedom, or 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 the freedom of freedom. پہلی گاہ تک گروہ نانک صاحب نے شروع کر دیتی سی کہ جس ہی کی استرکار ہے 
ਤੇ ਸਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਘਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸਿਕਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾਉਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹ ਲਓ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਯਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾ ਕਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਾਅ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਪਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ਸ ਵਾਂਗ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਇਹ ਡਿਪੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਟੋ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਿਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਵਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲੈ ਤੁਰੀਏ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊਬਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂ ਐਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਿਲ ਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰ ਨਫਾ ਕੋ ਨਾਲਤ ਪਰੇ
ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਸਾ ਪੰਡਰਾਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਨੈਰੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਆਤਵਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਆਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਆਤਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰਹੀ ਗੱਲ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੰਡਾਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਕੂਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ 96% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੌਰੀ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪੈਣ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੋਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕੋ ਬਤਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਇਮ ਪਾਲ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਬੈ ਜਾਓ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਬੈ ਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੱਕ ਮੰਗਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ देयर इज अ रेफरेंडम इन 2020 व्हाई अ रेफरेंडम ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਯੂ 18 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਜਦਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ self determination ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਹੇ ਮਚੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲੇਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਪੜੇ ਬੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਆਰਵੀ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਇਟ ਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਪੂਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੀਹਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦਾ ਪਈਆਂ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਡੋਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੀ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਗੰਦ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਯਾ ਵੀ ਕੀਪ ਆਰ ਫੋਕਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਸ ਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 73% ਓਨਸ ਇਨ ਫੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲੌਜਿਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵੋਇਸ ਐਟ ਇਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸਿਕ ਵੋਇਸ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਟ ਹਿਟਸ 2020 ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਈਏ they quietly and resolutely keep on track while those who don't do have no choice but to talk about those who do so we are the one who are going to do it we are the one who is going to make it and we are the one who is going to be very proud handing over azad punjab to our next generation and we're going to be a part of it and we'll be a proud in making history we have that moment let's capture the moment and move forward all together in one voice why do you think our hearts are ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਸ ਸਿਕਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਈ ਸਪੀਕ ਟੁਡੇ mostly to the youth that are here cuz i see some of them and this question impacts you the most so jada sawal the question that's been raised is why a referendum many organizations and many individuals want to know this those that are strong khalistanis those that support an independent punjab they want to know why we chose the method of a referendum 
Next slide. So this is a saying. Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first, then seek to win. So what's this mean? What's the meaning of this? The answer is clear. J apa Punjab Azad Karna Apa Pedanu Jutana Hana Jaida Fair Apa Jang Chipanga Hisa then we will participate in the war and then we will be victorious because we had already won over our people. Our first fight is to win the hearts and minds of all our brothers and sisters. But to be victorious and to understand this, we must first clearly understand our goals and the battlefield and the parties that are involved. Next slide. So let us be clear. Six for justice's goal, our nishana, is an independent Punjab. Whether it's called Khalistan, whether it's given any other name, we want a state that is based on sick principles, that looks out for sick issues and sick people. We want our home. And we want our home back, which we chose to give, give to the Indians in 1947. The next question becomes, who is in this, you know, who's involved in this conflict? Who are the parties involved? And there are three. First are the six. The indigenous people of Punjab, and kai loki pochi the nahi a meaning indigenous ni kitho aaya how do you get the meaning indigenous the europeans have lived in canada for almost maybe 300 400 years but they are not called the indigenous people of canada the indigenous people of canada are the aboriginals by definition the indigenous people are those people that lived on the land before colonialism. Punjab de vich Sikh Raj Karde si Punjab de vich Sada Desh si Punjab de vich Sada Desh si Punjab de vich Sada Desh si Punjab So we are the indigenous people of Punjab. The second party is the Indians, the occupying power. And everybody understands how they are a party to this question of independence. They currently govern Punjab and every year steal $80 billion from Punjab. I want to make it clear. They steal $80 billion every year from your pocket. That is your money. But to confuse our people they make you question each other and say, do you steal any money? Oh, that organization, I don't know what's going on, I can't support. This is called manipulation. $80 billion every year Punjab takes from you. They illegally take water and divert it to Rajasthan and Haryana. You feed 60% of India, yet you and your brothers and sisters in Punjab suffer. The last group that's a party is the United Nations. And when you understand that there's three people to this part, this question, you start to understand the best method to proceed forward. The United Nations has the power to recognize or not recognize your state. The Next slide. So here are a list of states that are recognized by the, the first three that are recognized by the United Nations, but some members don't recognize them. So for example, if Punjab was to become independent and India refused to recognize us, but the United Nations recognized us, we had the ability to enter the world stage. We will have the ability to pass our own laws and defend our rights at the international level, sign treaties and engage in deals. 
The bottom four states are states that are not recognized by the United Nations, but some states recognize them. Palestine, everybody, it is not that they have Palestine to keep it. The situation there is in dire circumstances. We know that South Ossetia, if you see the name, this is a state, nation state that's in Georgia is in conflict with it. There's Abkhazia and there's Somaliland. So South Ossetia and Abkhazia are recognized by Russia, but the United Nations does not recognize them. They are in essence a client state. Give me a pakana, Ogolam and Russia. Because Russia is not recognized, Russia is not dependent, and Russia is not defending. It is not a good thing. It is not a good thing. Somaliland, that is completely not governed by anybody. The people of Somaliland have the ability to do what they want. They are free by definition. That land is very strategic too. Jitte Somali na na wote saari ya oil ships na kardiya. But UN ne na nu recognize ni kita. It's a failed state. Our goal is not to have an independent state only. Our goal is to have a successful, thriving state that our children will be prosperous in, that our future will be secure in, and our religion will be safe. Next slide. So, fir, so on, how do we become independent? Meri sari jindagi, mudu son ka hai, we movement Khalistan di, sanu azadi chahi diya, we need freedom. I've heard it all my life. I see some kids here that have also been with me to rallies, and many have wondered, you know, what do we do? We're rallying, but what's the next step? So in my study of independent movements, I've categorized three, or sorry, four different methods. The first one, I call the lucky independence. I'll explain that to you. The next one is the general revolt. The one after that, I define as the armed conflict or the armed revolution. And the last one is the referendum. Each of these must be viewed with the three parties involved in this conflict or the three parties involved in this question of independence. The six, the Indians, and the United Nations. Each of them have a part to play. Next slide. So the lucky independence. Egi ahi, bas jime lucky hoge. Kaybri lucky independence could be defined as jekoi desh, or if a neighboring country like China was to conquer India. And upon leaving, they divide up India into smaller states and they give the six back to their country. Great, we're lucky. And this has happened in history. The Ottoman Empire in World War II was taken over by the British, or sorry, World War I was taken over by the British, and then after World War II was divided, and today we see states like Syria and Iraq and, you know, Israel. So this has happened, it's not impossible. We've also saw Germany. Germany's territory was divided after World War I and then World War II. So you had smaller territories and those lands went different ways. Then there's also the whole Chad India financially collapse project. You know, maybe it'll just financially collapse and no one will pay the bills and there'll be chaos and we'll declare independence. This happened to the Soviet Union. The USSR governed over much of Eastern Europe. But if you have financial situation, it will collapse. Then at this point, I want to make one thing clear. The four methods that I say, it does not mean you only are going to follow one 100%. There can be combinations. And I'll explain this further in the presentation, but I want you to know. So these are lucky. Even if you have a lot of money, South Asia, apa azab kita sekarang ni? Eighty percent perbandingan apa di sini? South India ni bakal bakal jaga azab hoge. Kamu kiki tak? Orang tu lucky macam ni. Desh orang tu macam ni perbandingan tu dah hujung tu dah. Next slide. So then we come to the general revolt. This encompasses general strikes, mass demonstrations, arrests, paralyzing the state. 
We saw this in 1970, 1917 in Russia when the Tsar was in power. The communists came in when the workers went on strike and didn't want to continue the war. We saw this in Iran. This has happened when the Ayatollah came in and the Shah was deposed. The country went to a standstill. And we've seen this in Egypt, in front of our eyes. Many of us that are born now saw this when the country was in revolt. There were general strikes. Nothing was working, the army did, no one knew who was in charge, and soon the le leaders were opposed. This is a great method. This is something that I would want to do, if, if you ask me. But we don't have the capacity to do it from Canada. The Tharnyod Morche, that started, they started in the concept of a general revolt. Almost every day, Sikhs were giving arrests. They were being arrested. The prisons in Punjab were overflowing. The people were uniting. In June 1984, the Tarmiyot Murja was to enter its final stage. It was going to stop selling its food to India, and it was going to stop paying taxes to India. That very moment, India attacked. Now I will tell you again, I think general revolt is a good option. Jodhampai Rajwane the issue ho hi si. Sara Punjab khada ho gaya si. But looking at the parties involved, the six, from us to the outside, we cannot ask our brothers and sisters in Punjab to be giving a rest every day. We don't have the capacity to stand with them every day. We don't have the manpower or the financial backing to do this every single day where six are being arrested, they're not, you know, cooperating with the state, they're going into a situation. But Sun Janasi tried this. And along our way, we may even see aspects of this. This year, or sorry, last year in November, we tried to do the Punjab ban. Some of you may remember this. We want to shut down the state of Punjab for this whole purpose of understanding the strength and the organizations that we need to do this. In this situation, the six need to be organized and cooperating at a high level. Sun Jit from 1978 to 1984 spent all those years mobilizing and organizing the Panth. Right now, from outside, we can't, have, we can't do this. In this version, the Indians would be, in a way, exposed. Because they would be helpless to force the Sikhs to do it. But they would then be forced to arrest, assault, murder, and kill. The United Nations would accept a revolt. When it's visible that the entire state is not cooperating with the state, the nation state, so the state of Punjab, this is something that's visible to the world and everybody understands what's going on. And also, when the movement for the independence of South Asia was going on, there was a Quit India movement. The Indians also did this. They were promoting this. Quit India, they called it. Next slide. The next one is the armed revolution. And there's examples of this in history. We've seen Vietnam, Cuba, and what's happening in Yemen right now. The problem with an armed revolution is one, we need a nation state that backs us. You need training, you need organization, you need material and supplies. This is not feasible right now at this current stage. Mundupata is kamre de vich. Jime mere dil ch bhi kai lagda ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵੀ ਮਸਟ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰ ਅਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਸਕ the lives of any Sikh. Every Sikh, life is precious to us. No one's children. 
No one's brothers and sisters, no one's father should be put in danger to that extent. We will not do this option. In the Vietnamese Revolution, they fought for nearly 30 years and an estimated 3 million lost their lives for their independence. 3 million. Imagine your entire family gone. Your father, your mother, your brother, your sister, your nieces, your nephews, your children. Everybody gone. To get to 3 million, that's a huge amount of loss of life. And I promise you, we will not do this. And looking at our question, the three parties involved in this, could the six revolt? Yes, we have it in us. History has shown that we can do this, but this is not the best for us. This is not the best option. The narrative that they say, you are terrorists, to see those things will be proved. They would use that information to suppress you in Canada, America, England, the work we do will be very difficult here. The last party is the United Nations. How would they react to an armed conflict? It's a gray area. There are states that they don't recognize because of the conflict. There are failed states. Yemen right now is going through a revolution. Will the United Nations recognize them? There's the Islamic State. Right now, the Islamic State is governing areas. Does the UN give them a seat at the United Nations? No. We have Cuba, which was a violent revolution, but the Cuban nation state existed. We have Vietnam after the Indochina collapse, but China and Russia backed Vietnam and demanded that they be given a peaceful resolution where their independence in the north was first recognized. So there's many factors in a violent armed revolution which are not to our benefit at this point. It is not the best option. And even though it's not, we must do what's right for our brothers and sisters. Next slide. So then it comes to referendum. After eliminating the first three options, we decided to go with referendum. So what is a referendum? It is the will of the people. India promotes itself in the Western world as a nation state that shares Canada's and America's and England's values. They say we share your values, you know, we're a democracy, you're a democracy. But they're not. Through a referendum, we have a tool, first, to expose India for who, what they are and who they are. Secondly, and this is honest talking right now, we must be honest amongst ourselves. There is a sincere question of how many people truly want Punjab to be independent. I look at my family. And for the first time, I think almost all my jachi and all my puas are here. First time. But this is what it takes. When you have a mechanism, but right now there's a question amongst all of us. How many people truly want independence? And until we understand that for ourselves, we will always live in the dark. There's a saying also, if you know not your own strength, and you know not your enemy's strength, you will never win. If you know your strength, but you don't know your enemy's strength, you will win 50% of the times. If you don't know your strength, but you know your enemy's strength, you may still win 50% of the time. But if you know your strength, and you know your enemy's strength, you will win 100% of the time. We need to know our strength. So the three parties involved in this question are the six, the Indians, and the United Nations. For the six, a referendum is a mechanism in which we can educate our brothers and sisters. 
We can explain to them what we're doing. These are democratic values. This isn't violence. You'll get every family knows somebody who was killed by the Punjab police. Every family here knows somebody who was tortured. And everybody wants to avoid those days. So much so that some are saying, leave us slaves, but don't bring back those days. We're saying we won't leave you slaves and we won't bring back those days. We will free you. So, the six are ready to learn. They have the ability to communicate. From Canada, we can educate our brothers and sisters in Punjab. From England, from Canada, from all over the world, the United States, Australia, we can work globally to unite. So it's a benefit to the six. The Indians are stuck. They can no longer call you terrorists. They can no longer call you violent. If they forcibly stop the referendum, they are exposed as aggressors. If they refuse to recognize the results of the referendum, they are exposed as illegitimate. And all around, they are no longer able to talk to the Canadians, or the Americans, or the English, or the Germans. When the world six want a referendum, and every democratic country understands the value of a referendum, yet India refuses you, they get exposed. The last party is the United Nations. The United Nations loves referendums. Yeah, there's political issues. You know, there's recently one in, uh, 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 in Ukraine, and there's a dispute over it. But overall, on the whole, they love referendums. Next slide. These are the nation states, some of them, not all of them, that have come into existence after a referendum. These are the nation states that have come into existence from referendums, not from violent revolutions. And sometimes you have two things, not just one only. So for example, we had Ukraine in 91. The Soviet Union collapsed, but the Ukrainians held a referendum, and then they became independent. So you had two factors that combined. We have South Sudan. There was violence there, and there were victims of human rights. Then they became an independent country through a referendum. The mechanisms for referendum are internationally accepted, and at this very moment, Five years away from the referendum, we've had elected officials from Australia, Canada, England, who have voiced, voiced willingness to participate and monitor the referendum process, to give it legitimacy. Next slide. So what will we do? What is this referendum? Like I told you, we have to know. We cannot grow if we don't know. So the first three years, we will give every one of you, not us, alone, every one of you a tool to talk to your family, talk to your friends, talk to everybody you know and ask, do you want independence? We have a speaker, Karen Parker, she explained to you the five elements, but I printed it out for you nonetheless on your papers. That's what the UN says you need to meet to be independent. So you can look over it and Karen will do a much better job. But we need a tool to educate our brothers and sisters. And the question is, what are we asking for? Just a question? India in India fears this long language. They don't want no one to ask because they don't want to know the answer. We want to know. So through year one to year three, we will educate our community. We will go around from place to place, provide them with the tools so that they educate themselves. And each one of you, the 
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਾਰੇ ਸੇ ਗਰੀਬ ਸੇ ਅਮੀਰ ਸੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਯੂ نو ਯੰਗ ਓ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਐਵਰੀ ਸੇ ਮਸਟ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਥਿਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਪਰ ਅੰਟਿਲ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਥੈਟ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ so we will spend that time and i'm going to ask each and every one of you to take part in this movement educate in year 4 we will start registrations around the globe and we will go from place to place registering everybody and in year 5 we will hold a global referendum we will have help of course from our you know un accredited organizations lawyers elected officials all around the globe third parties to administer and count the votes but we will work together and we will have a tool next slide so this is a question that i get asked often j sikhane vote na pai fir ki hoga main unna nu eh sawal puchna chahunga जे सिख आजादी नहीं चाहंदे साडा हक की आ ओनो पर राज कर दो दैट इज अ क्वेश्चन व्हेन दे आस्क मी यू नो व्हाट इफ द सिख से नो व्हाट विल यू डू ओ माय क्वेश्चन इज व्हाट राइट डू वी हैव टू गवर्न सिख्स इफ दे डोंट वांट टू बी गवर्न देन वी वुड बी नो डिफरेंट देन द इंडियंस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ द इंडियन सैबोटेज दिस उन्होंने यू नो जान के चीजें खराब की दी लुक Sare nu pada the Indians are going to do everything in their power to stop this. Everybody knows this. But does that mean that they will win? No. We will make sure they don't sabotage this. We will work hard and we promise to each and every one of you that we will make this a success. Next slide. So what are our duties? What are your duties? I'm telling you again, your duty, each and every one of you, is to go home. Take that paper with you and ask any one of your family members that you know that doesn't support an independent Punjab. And ask them first, do you believe you have a right to an independent Punjab? Yes or no? And if they say no, explain to them what the UN defines as your rights. Then they give a speech. ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈਮ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। I went to school in Canada. I went to school in Canada and I understand what happens. The Punjab Sikh that comes to Canada influences your children. Punjabi ch kaha bada and I don't know how to say it so I'll say it in English. Je ek maj gandi hove sare hi gandi ho jandi hai. If you have a dirty cow and a herd, they all become dirty. When Punjab ko Sikh youth onde ne the, jinna nu nashe ne chade hoye ne, chote bachche the safe nahi hai. Tusi ko samajh ki karo. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਡ ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਓਵਰ ਦ ਫੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਗੋਇੰਗ ਅ ਲਿਟਲ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਥਰੂ ਇਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ 100% ਵਨ ਥਿੰਗ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ but are all other options we are not going to keep saying khalistan jindabad in front of the council anymore we are going to move forward and educate our brothers and sisters and show the world and the united nations we want independence so now i'm going to introduce a good friend of mine Ken Parker has been a human rights activist for almost 30 years. Her NGO 
the International Educational Development Inc. has worked with many international issues. She worked with the Camels for their independence movement. She's worked with many Latin American countries. She's fluent in Spanish. And she has single-handedly brought many of the world's most oppressive governments to their knees in the United Nations Human Rights Council. Even hearing her name, some nation states tremble. She helped us to get to the United Nations in June and for the first time raise our demand for an independent nation. And she has vowed to help us conduct this referendum and work with us to make sure we become a free people one day. So I'd like to introduce Karen Parker to the stage. It is an enormous honor for me to have been invited here, and I'm very, very grateful to all of you for your work today. I want to thank Jay for his, uh, his work with me, and on behalf of my non-governmental organizations, International Educational Development, the Association of Humanitarian Lawyers, and the other NGOs we work with in Geneva, we honor and commit ourselves to work with you. 2020 is only five years away. And in that amount of time, not only do you have to convince your fellow Sikhs about the situation, but you also have to convince the rest of the world. You have to convince member states, you have to convince other groups, you have to con convince the United Nations officials. So that's a very short period of time. We've started, we have some momentum, which obviously has to continue. But what I'd like to do first in this uh, statement to you is set out why you have the right to self-determination. So when you're talking to your fellow people and you're talking to nation states, when you're talking uh, in Ottawa with MPs or you're talking in Australia or wherever you are, you need to be able to make the case. You can't just say, well, we want it. So let's go through what to talk about when you defend why the Sikh people should have a referendum and why they have the right to self-determination, which is the backdrop to a referendum. Some of the elements have already been raised by others here tonight but I'd like to put them out in five easy pieces. Thank you, Jack Nicholson. For those of you old enough to remember that movie. Um, the first element is there has to be the place. There has to be the land. There has to be the land that is your land. So you have to be able to show people where it is on a map and you show where it is on the map with a historical perspective. You can't have the right to self-determination in downtown Toronto, even though a lot of you live here. That's not the land we're talking about. So familiarize yourself with the land and its history and the fact that it is yours. The second element is that in that land, you actually ruled. It wasn't that just you wandered in and out or whatever and someone else ruled it. It was your land and you ruled it. You governed. Pre-colonial times, you governed. It was yours 
and you had the parliament, so to speak. You had the leaders. You had the political entities. You ran the show. So you have land, and you have governments. The third element is also extremely important to, to uh, argue. You have to argue that you are somehow not the same as the other people in what is called India. You have to argue that you have a cultural or linguistic or relig religious or ethnic difference from the other. So you can't, you don't have the right to self-determination unless you have a self. <coughs> So you have to argue about the ethnicity, culture, etc., your history as a people distinct from other people. It's a very proud history, and as you share this element of the five-part test with your friends, hopefully you will feel that a resurgence of the pride in that culture, in your culture, as a people, who you are. Very important element. Now those are the three classic elements of the five-part test. The other two are new. They basically date from the 20th century. The first is, you have to want it. You have to show the international community that you want self-determination, you want to exercise the right of self-determination, and obviously going for a referendum is a huge, huge argument in defense of we want it. We want it. We are saying worldwide, we want it. So that's the will. And this is a very important element uh, for other nation states. They have to see that you really want it. And in your own community, you have to show each other you really want it so that your children know what it is that you're doing for them so they see it. Your own children have to see this will, this commitment. We will do it. It is ours. It is our right, and we're going to work for it. The last element is, in my view, extraordinarily paternalistic. There's a reason for it because of the trusteeship council and the fact that some of the colonizing powers did absolutely nothing for the people over whom they ruled. So the international community wants to see that you have the capacity to govern yourself. Obviously, you can show that. You can prove that. You can show your leadership. You can show your education. You can show your awareness. You can show your history. You can show all of that. But you have to do it. It is something that you have to argue and say, yes, we have the capacity. The international community remembers, or some do, that when the British left Ghana, for instance, I think there were five college-educated people in the country. That is the shame of colonialism. But you have overcome that. You have educated yourself. You have made yourself entrepreneurs. You have made yourself educators. So you can show that you have the capacity. That's easy. So this is the five easy steps. Now, in case there is someone, a nation state, an MP, who doesn't really feel comfortable recognizing all of that because of the implications, you can also give them another reason to have a referendum. And that is what I call backdoor self-determination. <coughs> backdoor self-determination looks at what is happening with this people. Are these people suffering 
abuse in human rights, etc. And of course we are. You're all here in this room because you left. And many of you got asylum because you were persecuted. So you show the international community our rights are being violated. We cannot be Sikhs in the Punjab and have our rights unless we have a referendum and gain our liberty. We can't do it. The oppressor is too big and too oppressive. So this is backdoor self-determination. Now at the United Nations, we have to argue all of it, all the time, every day. In order to buttress the fact that the Sikhs in the Punjab have their rights violated, you need to submit information to that effect to the United Nations mandate holders that are relevant to the issue. For instance, the mandate holder on torture, the mandate holder on um, disappearances, popular participation. There's a mandate holder on truth and justice. That rapporteur should be brought to speed on the situation in the Punjab so he would enter in the dialogue at the United Nations. There are special rapporteurs on freedom of religion. I think there are a certain number of issues that uh, are huge in India right now and certainly in the Sikh territory in the Punjab. There's also a mandate holders on the media. And as most of you are aware, the Sikh community is rather intimidated about describing what is really happening to them in the media because of the repercussions. The media is shut down, the newspapers are taken, the TV is shut down, etc. So you need to make the international community aware that when you call for ending violations of your rights, you get attacked. Rather than the oppressor backing down, what happens is the oppressor cracks down on you. And the international community needs to see that. One of the phenomena that is still occurring, and it's very important to engage this mandate holder, is that refugees are still leaving. And refugees are still getting asylum based on persecution and these other elements of human rights violations. So another avenue for you to generate this notion that unless you have a referendum and ultimately get governance over yourselves, the international community is going to watch you continue to suffer and flee. There's a high commissioner for refugees, Mr. Guterres from Portugal. Portugal. Uh, you should be in contact with him. You should go to the refugee offices of that organization here in Canada, in the United States, in India, wherever. Sometimes people in India actually get what's called advanced parole. In other words, the United Nations person stationed there or another country that's in that country sees, oh my gosh, if we don't get this person out, that person is in big danger. So. Uh, Raising the fact that people are fleeing is very, very important, particularly given the numbers of Sikhs, the numbers that have already fled. Now, I don't mean that you should scare people into thinking they're going to be floodgates of Sikhs all seeking asylum, but there has been a steady stream for many, many years as evidence in this room. It's very important from my perspective that your youth take part in this. Not just coming to the United Nations, which could be important. We could have interns who are high school students and college students from your community come and sort of learn the ropes and learn how to communicate to non-Sikhs in their own educational environments because your dialogue isn't just with yourselves 
your dialogue is between yourself, but also between yourself and the rest of the international community, including your colleagues in school, your colleagues at work. So we can have a lot of ways to facilitate you getting your message across, both in terms of the basic five-point test for self-determination, but also the fact that you're continually oppressed. And it's not going to get better unless you have the referendum. Seeks for justice is a very, very important avenue for this, in my view. I've seen uh, some of the leadership in action, and it is very, very um, heartening to me. But I will, I will go back to what I said in the very beginning for my concluding remark. This is 2015. 2020 is only five years away. We have an enormous amount of work to do, and we have an enormous um, task, not just the work, but in order to get the international community with you so that you can have your referendum and have the outcome be accepted. Because you can have the referendum and they say, oh, who cares? You can have the referendum and the international community says, wow, we better do something. So I promise to stay with you to the degree that I can. And I'm hoping that you will stay with each other to the degree you can. And that if there's an event next year, it's twice the size. And they're actually non-seeks, also part of this event, say MPs who are addressing you, and so that you see the ripple effect take over. So uh, let's all work together to get the referendum and have the results accepted. Thank you very much. <laughs> और जदों संविधान बनता है और सिख धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा दस दिता जाता है तो सिखा की खुद मुख्तियारी की जदोजहद शुरू होंगी है जून उन्नीस सौ चौरासी के संत जरनैल सिंह खालसा पिंडा वाले शहीद उन्होंने वचन उन्होंने शब्द है कि जिस दिन अकाल तहत साहब की हजूद में भारतीय फौज कदम रखेगी एक अलग सिखरा खालिस्तान की नींह रखी जाएगी उन्नीस सौ चौरासी की नींह रखी गई और एक संघर्ष लड़ाया गया कौम वालों हथियार बंद संघर्ष जो कि सारी दुनिया ने देखा भारतीय तोपा के भारतीय फौजा के मूह मोड़ दिए गए सिख कौम ने उन्नीस सौ पचानवे तक सतानवे तक डेढ़ लाख तो वह शहीद दिखा संघर्ष जारी है लेकिन इंसाफ की परिभाषा इंसाफ की परिभाषा इस वक्त है आजादी कि सिख कौम एक अलग राज एक अलग धर्म और आजादी की जो संघर्ष कर रही है उस लुपेरे कि चाड़ेगी तुम देख रहे हो कि जो दुश्मन है जो भारतीय दुश्मन है बहुत वकार है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत का कैनेडा के दौरे से आ रहा है और जो उन्हें पता लगा आ रहा है असी एक पटीशन जारी की हारपर के सिख कौम का खुद मुख्तारी का हक जो है उसको प्रमाणित करवाया जाए भारतीय कब्जे वाले पंजाब के रेफरेंडम करवाया जाए और अज की जी मेन न्यूज इंडिया के चल रही है तो अभी सी जरूर करा सिख कौम यह समझ सके कि जे कोई असं थोड़े को साथ मांगते हैं जो साथ मांगते हैं हाँ का उसका नतीजा की नहीं पता है मैं सिर्फ एक मिनट लाऊंगा न्यूज पढ़ने पी एम नरेंद्र मोदी टू पे हॉमेज टू कनिश्का बॉम्बिंग विक्टम ड्यूरिंग टोरंटो विजिट जी सिख कौम अतवादी बना की हैरी जो उन्नीस सौ बयासी को शुरू की जिस देकारी एजेंसिया सरकारी न्यूज पेपर जो मीडिया यूज किया गया फिर 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 14 15 ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਲ ਪੇ ਟੂ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ 1985 ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬੰਬੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਲੇਟਰ ਥਿਸ ਮੰਥ a significant gesture on the occasion of 30th anniversary of terrorist strike which that 329 dead in a mid air explosion agla sanam wala hai modi is also hoping to remind the local authorities of how much india has suffered from terrorism in the past sikhan nu atwadi banan de layi dobara jadon jahad jehdi hai oh bharat walon kiti ja rahi hai us de agle pehre nu dekho six for justice group which continues to demand an independent pakistan recently appealed to canadian pm stephen harper to press modi for a referendum in punjab so thwadi awaaz thwadi awaaz bharti hakam aur canada tak aadi hi pahunch chuki hai assi hamesha di tarah kanoon de daare de vich reh ke thwada saath mangde ha ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਰਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਜੋ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜੋ ਰਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਮਕਾਰ ਹਾਕਮ ਮੋਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 
ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਚੋਣ ਚੋਣ ਸਤਰ ਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਆਪ ਹਾਰ 
ਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਕੇ ਸਾ ਸੋਸਾ ਸੰਗ ਨਬਾਹੀ ਤਨ ਸਰਬਤ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਬਵਿੱਤਰ ਕਰੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਵਾ ਸਵਾ ਜਿਤੇ ਆਵੇ ਜਿਤ ਆਮ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਰ ਆਇਤ ਦੇ ਤੇ ਫਤੇ ਬਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਰਹਿ ਮੰਗ ਕੀ ਜੀਤ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਬੇਕ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਕੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਮਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਧਾਮਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੁਚੋੜਾ ਗਹਿ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਖਾਸਾ ਜਿਨ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਨ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਣ ਦੇ ਤਾਣ ਮੇਰੇ ਉਤਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਤਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਦਮ ਬੁੱਧੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੋ ਹੈ ਬਦ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੂਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੇਨਾਮ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਦਰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਐਸ ਮੋੜ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2020 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰਦ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਦਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਓਟ ਬਾਲਰ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਦਰਤੇ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਜਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ 
ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਚ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਗਤ ਹੋਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਓਟ ਇਹ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਦਰੀ ਨਦ ਨਿਹਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪੁਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋਈ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਹ ਸਵਾਹ ਨਾਮ ਜੀ ਤਰ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਹੰਸਰਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਹੰਸਰਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਟਰ ਜੀ ਨੇ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਜਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ you know he is a prime minister of india so uh, in the canada government they are so at economically laala dikdiyan ne us mandi de utte so they are going down on the floor uh, to get their business par eh jehdi historical mistake hai eh canada de uh, politicians nu kitna kite ja ke rectify karni payegi chahe oh kadon vi karni paindi hai so main samajhda ha ke sada ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਓ ਈਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਸਟ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਕਰਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਥੈਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਸਟਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਥੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਵੀ ਵਿਲ ਕੀਪ ਆਨ ਰਿਮਾਈਂਡਿੰਗ ਹਿਮ ਫॉर ਹਿਸ ਮਿਸਟੇਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਟੈਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਟ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਰਾਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡੀਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਗਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਇਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਇਨੋਰਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਉਹ some christian organizations also are going to take part uh, in the protest of the jadon modi honi honge ina matlab hai ki pakistani kuch group jere tusi keh rahe ho kashmiri aur sare oh bhi tade naal support kar rahe ne aur pakistan de jere consulate wale bhi support kar rahe ne ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੈਂਟ ਜੀ ਟੈਕ ਟੀਵੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਊਂਡ ਆਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਹਿਰ ਗੁਰਾ ਡਾਡਨ 
ਜਿਹੜਾ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਹਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗਾੜੀ ਜਰਬਾ ਤਕਸੀਮਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੀਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟੈਕ ਕਮਿਟੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਠਾਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਖੂਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡਿਊ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਠੇਗੀ ਮਗਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਾਊਂਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ